，停车，停车。你这是怎么了？魏安大哥，我，沈姐姐，沈姐姐。我去前面打探一下，不要惊扰了他，让他多睡会儿。好，可汗，注意安全。好，撤，撤。想不到今日误打误撞，居然救了可汗的旧识。我看呐，你与那沈姑娘也很是相熟，可我从前从未听你说你来过大唐，你们是怎么认识的？我虽然没来过大唐，难道就不许沈姐姐来回合吗？难道咱们回合真的是野蛮荒凉之地？是我说错了。我看呐、啊，我敦煌才是蛮荒之地。你特地问起，想必已经知道沈姐姐的身份了。的确，如此说来，她也算是我的王嫂，对吧？上皇当初下诏，赐予处表兄一个儒人等同王妃的礼遇，这件事在皇室中还轰动过一阵子。当时啊，我还特地写了一封信给处表兄。好奇询问，这才知道了处表兄对沈如人的一往情深，和未能立他为妃的无可奈何。刚刚我也是奇怪，为何你向我介绍他时，可汗突然打断，自己接过话头，可是介绍的又很是含糊。哎，我听闻沈如人被困长安，加之他又去过回纥，与你与可汗又很相熟，如此推来。你是大唐宗室，可汗是不想叫你知晓他身为皇眷，尽显些受辱。想必这是对广平王和他的回顾之意，并没有别的意思。我明白，娘子放心，我啊，不是多事之人。撤姐姐，你先吃点东西。成彩、嗯，我们去那边再采一些木柴。好。我曾听殿下说，他的王叔子嗣中，唯有兵王叔之子李成才，是最为出类拔萃的。可是他远为敦煌之王，难能一见。可就是他吗？不错，他正是敦煌王。哲米与他，这倒是稀罕。这样好的姻缘，是怎么成的？这个李成才正是受贤弟所托，来我回纥借兵，才与哲米相识的，也是段有趣的故事。回头让他细细说给你听。我见哲米心系于李成才，却碍于身份，不敢表明。干脆，我就认哲米做了义妹。这李成才呢，倒是并不在意。但是你们大唐的规矩多，我不想我这个义妹受了委屈。来，吃点东西。大哥看起来是不拘小节，但其实却是心细如尘，总是想着他人所想。其实我撮合他俩。原本是想向大唐表明我回纥与之同心
。那么这么一来，哲敏仪不过是我回纥与大唐结盟中的一颗棋子，是不是觉得夸赞的太早了？莫言大哥此举，于国是邦交大事。大唐深陷危局，大哥仍然结盟相助，实乃大义。而于哲米仪，则是他毕生之幸。能与相爱的人相守，在这世间也是难得。若非莫言大哥帮他，岂不是成了无穷的遗憾了？大哥如此重情重义。难道我夸错了吗？原来可还是如此听不得别人夸奖的人啊！脸都红了呢，莫不是这火堆硬的？你还有心思开别人的玩笑？你可知道你近日有多凶险？如果我们迟来了一步，你……幸好沈姐姐没事。之前柯寒听闻你死于叛军之手时，可是伤心难过了好些日子呢。就你话多。别听他瞎说。我只是觉得，失去了这么好的朋友，本寒实在痛心。我这不是没事了吗？嗯。莫言大哥能够路过此地，恰好救了我，也算是上天眷顾我吧。不过莫言大哥怎么会出现在长安附近呢？还只有你们三个人。啊。本来我想先去长安打探军情。叶护年纪尚轻，又是头一次领兵，我放心不下。没想到。竟然在这儿遇见了你，叶护，他已经能带兵出征了。嗯，那一地剑呢？他可好吗？他长大了不少，不像从前那样那么爱哭鼻子了。而且听说叶护要领兵出征，非要嚷嚷着一起来，被我拽了回去。他年纪还小，打仗从来都不是儿戏。先前殿下还说，等空闲的时候，我们再一起去回合。不过是数月之前的事，却恍如隔世一般。想不到这祸事，真的就这样真真切切的发生了。以前，我总是羡慕纵横江湖自在，这祸事一起，才知人在乱世中，是何等的无助。会好的。太子已经在朔方灵武登基，现又在招兵买马。南方的粮草补给也在路上，我回纥自然鼎力相助。现在贤弟已是天下兵马大元帅，以他的能力，平叛乱，复兴大唐是迟早的事。姐姐醒了，沈姑娘，一会儿就可以吃饭了。来，擦擦脸。谢谢。怎么没有看到可汗呢？可汗之前打探到这附近有一个安军营地，嗯，听闻最近长安城新调来了一个建国大将军，所以趁夜去打探打探情况。去。可汗，打探到了什么情况？问他，就什么都清楚了。这是，他就是安禄山新封的靖国大将军，这安老贼的内政外事，他可知道的不少。大侠，大侠饶命！小将一定知无不言，言无不尽。这是什么窝囊废大将军啊！被这么一下，连话都说不利索了。去，拿笔来。好。
起来。听着，快将俺老贼在长安和洛阳的住房图给我画出来，不要耍心眼儿，要不叫你好看。小江画好了，请大侠过步。长安城你熟悉，你来看看好你这个大将军，八成是不想活了。这个地方是民宅，怎么可能住得下三千军士？啊！大侠，我看先把你的胳膊砍下来，留着你的舌头再审也一样。大大大大侠，大侠，倒下来！我我这次一定好好好，我把知道的全画出来。我们爷向来是说到做到，你可别再耍什么花样，听见了吗？是是是，我们这儿可是有高人在。一眼就能看出纰漏。看什么？画你的图。画。是。大侠，这次画的真的是真的，我知道的全画里面了。哼。好，薛将军倒是配合呀。既然如此。我就饶你一命，哈，多多谢大侠，多谢大侠。不过，我既已出手，从来没有过全身而退之人。这样吧，留你个双腿在此。大侠，大侠，使不得！大侠，那个我家里还有老母亲等我养呢。大侠，求求你放了我。您说要砍掉这个人的双腿，这也太血腥了，还是不要了吧。那怎么行啊？我言出必行。大侠。我看这位大将军也不是大奸大恶之人，兄长，容我向他求个情。若是他能再倒出些机密钥匙来，就饶了他这双腿。他还能知道什么机密、啊？我知道，我知道机密。他大唐德宁郡主被掳，今日身尸，掏心掏肝，生计安幸宗。你说的是真的？你是那个那个？快说！先问问清楚。我问你，德宁郡主不是随军去了灵武，怎么可能被掳？大侠，小将说的都是真的。那那德宁郡主弄了个娘子军，以西安军驻地，被驻地的大将给掳了。陛下，啊不，安禄山，安禄山最痛恨大唐皇室，说见一个寡一个，还要广天下告知。将告示传遍所有所有安军营地，你们，你们要是不信，你们可以去搜那告示看一眼。你说的都是真的，绝绝无虚言。撤！撤！是真的。哎，珍珠，快扶他回去休息。你想去救他，我知道你开不了口，却无法眼睁睁的看着他去送死，所以，我替你做个决定，我去救他。不行不行，这对你太不公平了，也会打乱你原本的计划。就当我向大唐新皇帝表示我回纥的诚意。
你的诚意早在答应借兵的时候便已经足足的了，你根本无需。别再争了，你我再争下去，怕是郡主的命就没了。况且，她是殿下极其疼爱的妹妹，若殿下知道我明明有机会出手相救，却置之不理，我也无法向殿下交代。就这么定了。说，他们在哪里生计？在，在太庙。太庙在皇城，有安上门入城，千辛百密可知。如果能救出人，倒是易于杀出宫门。你带我们入皇城太庙。这，这不是为难小将吗？你是大将军，铁的也是做不成了。你出卖了安家军的军情，你觉得安禄山还会再留你吗？为今之计，你不如趁机反正。若助我们救出德宁郡主。殿下自会封赏于你，这不比安禄山的册封来得更名正言顺吗？那，那到时还望娘娘在圣上面前多为小将说几句好话。听着，你可要乖乖听话，若因你而起了差池，我当即要了你的小命。是，小将，小将不敢。殿下自然会来的，到时抛了你的心肝以及其胸。
，我发誓，我可以放弃，我可以远离你。我，我去求父皇，给你加官封爵，你不要再谋反了，好不好？我不知道该说你是天真，还是愚蠢。殿下，时辰到了。要杀了我！剖心剖肺，就是战场厮杀回来的勇士，也没几个受得住。所以一会儿，我会先一刀将你毙命，免你遭罪。你，你真的要亲手杀了我？觉得我们不至于到这个地步。我原以为你就算讨厌我，就算不喜欢我，安清雪，难道我对你来说什么都不是吗？靖王殿下，紧急军情，十万火急，陛下宣殿下即刻进殿。到底怎么回事？属下不知，陛下说要当面告知
，你留在这儿，看着他。是。今日，事有突然，祭祀延后，等退下吧。你还有你过来，宋某，带上唐氏郡主随我来。你们要干什么？我已经做好死的准备了，要杀要活随便你，别带我走。郡主，陛下吩咐，要将其单独关押起来。阎王爷还不想杀你，我们是来救你的。殿下，殿下今日不是在太庙主持祭礼吗？难道这么快就结束了？不是说我紧急军情，父皇让薛将军传我回宫吗？陛下今日一直在皇后娘娘处，并未见过薛大将军，也没听说什么紧急军情。那薛松为何？李若，回太庙，不，速持我令牌去城外东巡防营，见到薛松，给我拿下。是。一切都会好的。